hello friends this is moin from structural video and welcome to my next video tutorial of start pro 2016 concrete structure analysis and design video tutorial series in this video i'm gonna show you how to insert history and how to delete history and then how to work with this set display option so to insert history to go to here edit then edit history and grid system then you can see here first floor gb base and if you go to here modify and show history you can see here a list of your history then if i want to add history above this then select this one then right click here then click here add history and keep existing history height so it is or keep existing history elevation so i am doing keep existing history height and now you can see here the height is 12 i want to this 10 then number of history say another 4 and from existing story this one and insert story above first floor level so then click ok and you can see now you can change this is second second floor level this one is level this is level and this is roof okay then okay and okay now so you can see the in 3d view this is now five history and then what i have i have a stair here a stair room so if i go to edit edit history and grid system again then select uh, go to here modify show history then select this right click here add history keeping this this should be a uh, eight feet and above root okay okay and press okay again now see this is my plan history view one so if i go to here plan then this is the top one okay and make sure here you have one history now delete select and this portion this portion this portion then press delete because we have only this stair room and if you have any water reservoir above this stair room then you have to define that first select this slab and change the slab thickness if you think or the beam size if you think so i have this a uh, six inch slab. uncheck this go to here define section properties slab this one add a copy of this this is s six for the bottom slab of water reservoir then change this to six then okay okay now select this one i want to change this to six inch go to here assign shell slab thick then six apply okay and now i have to insert another history for my water reservoir go to here edit edit history and grid system modify show history data change this name to say overhead water reservoir this is bottom slab and right click add history keep existing history height this is another five feet above i have water reservoir of water height four feet so if i assign, uh, define this as five feet then this is okay 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 and change this to say this is the top then okay oh, so if you go here this is top and here if you want to change the slab thickness you have to change the slab thickness and also uh, if you want to change this beam size usually this beam is not so much thick so you have to define another beam size and change this and also you have to change the load here select this then assign load i have a live load i have to change live load shell load uniform so i have here 25 psf dead load that is okay and live load i have to change say 40 psf i'm just assigning apply okay this is top and here in this beam select this beam and go to here assign then frame load distributed i have no load here but i'm just assigning a 100 pound per feet which is 0.1 keep per feet for parapet wall if i do practically any then apply okay then go to the next one plan and in overhead water reservoir bottom slab apply okay here i have 25 psf dead load and live load i have to calculate live load here if i have 
ওয়াটার হাইট ফোর ফিট ইন্টু সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়াটার টু ফিফটি পিএসএফ সো সিলেক্ট দিস লাভ দেন অ্যাসাইন দেন শেল লোড ইউনিফর্ম দ্য লাইফ লোড শুড বি টু ফিফটি পাউন্ড পার ফিট ফর ওয়াটার ওয়েট উইস ইজ লাইফ লোড অ্যাপ্লাই ওকে অ্যান্ড ডেড লোড ইট সেভেন্টি ফাইভ পিএসএফ দ্যাটস ওকে নাও সিলেক্ট দিস বিম টু চেঞ্জ লোড অন বিম আই হ্যাভ অ্যারাউন্ড দিস ওয়াটার রিজার্ভার আই হ্যাভ সিক্স ইঞ্চ কংক্রিট ওয়াল অ্যান্ড উইথ হাইট অফ সে ফোর ফিট বিকজ আই হ্যাভ অ্যাটলিস্ট মিনিমাম ওয়ান ফিট বিম অ্যাট দ্য টপ স্লাব সো আই উইল ক্যালকুলেট পয়েন্ট ফাইভ ইজ দ্য থিকনেস ইন্টু ফোর ইজ হাইট ইন্টু ওয়ান ইজ ফিট ইন্টু ওয়ান ফিফটি দেন থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড পার ফিট সিলেক্ট দিস বিমস দেন অ্যাসাইন ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড হেয়ার ইজ ডেড লোড পয়েন্ট থ্রি জিরো কি পার ফিট দেন অ্যাপ্লাই ওকে ডান দ্য লোড হ্যাজ বিন চেঞ্জ সো দিস ওয়ে ইউ ক্যান ইনসার্ট স্টোরি অ্যান্ড হোয়েন ইউ ইনসার্টিং স্টোরি অ্যান্ড ইফ ইউ ইউজিং দ্য সিস্টেম আই এম শোয়িং হেয়ার ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য লোড অ্যাপ অফ দ্য স্টোরি অ্যান্ড অলসো ইউ হ্যাভ অ্যানাদার থিং গো টু হেয়ার প্ল্যান দেন গো টু রুফ অ্যাপ্লাই ওকে দেন ইফ ইউ গো টু হেয়ার দিস পার্সপেকটিভ টগল অ্যান্ড ইউ ক্যান সি হেয়ার লটস অফ লোড অন দ্য বিম বাট উই ডোন্ট হ্যাভ লোড অন রুফ লেভেল দেন ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস বিম দেন গো টু হেয়ার অ্যাসাইন ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড দিস ইজ জিরো দেন অ্যাপ্লাই ওকে অ্যান্ড দিস ওই ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট অল বিম অ্যান্ড অ্যাসাইন জিরো লোড ওকে অ্যান্ড ইন দ্য প্যারিমিটার ইউ হ্যাভ টু অ্যাসাইন দ্য প্যারাপেট ওয়াল লোড সো ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য ফাইভ ইঞ্চ উইথ অ্যান্ড থ্রি ফিট হাইট প্যারাপেট ওয়াল লোড ইউ হ্যাভ দ্য লোড ওয়ান ফিফটি পাউন্ড পার ফিট সো ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস বিম অন প্যারিমিটার অফ দ্য বিল্ডিং দেন অ্যাসাইন ফ্রেম দিস শুড বি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অ্যাপ্লাই ওকে অ্যান্ড দিস বিম হ্যাজ নো লোড অ্যাসাইন জিরো অ্যাপ্লাই ওকে অ্যান্ড অলসো হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস লোড পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সো ডান সো দিস ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ লোড অন দিস রুপ টু সো দিস আর দ্য ওয়ে অফ অ্যাসাইনিং লোড অ্যান্ড ইনসার্টিং ইউর স্টোরি ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ পার মাই সিস্টেম দেন ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস ওয়ে নাও ডান নাও সি হাউ ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য থ্রি ডি ভিউ সো ইফ ইউ গো টু হেয়ার থ্রি ডি দেন ক্লিক দিস আইকন টু শো নর্মাল মোড অ্যান্ড ইফ ইউ গো টু হেয়ার ইন দিস আইকন সেট ডিসপ্লে অপশন অ্যান্ড ইফ ইউ গো টু হেয়ার ইউ ক্যান সি এক্সট্রুড ফ্রেম অ্যান্ড এক্সট্রুড শেল অ্যাপ্লাই ওকে ইউ ক্যান সি দিস ইজ এ থ্রি ডি ভিউ অ্যান্ড অলসো বাই গোয়িং টু হেয়ার ভিউ অ্যান্ড ইউ ক্যান শো হেয়ার এ রেন্ডার্ড ভিউ সো সেকেন্ড লাস্ট অপশন শো রেন্ডার্ড ভিউ ইউ ক্যান সি হেয়ার এ রেন্ডার্ড ভিউ অ্যান্ড ফ্রম হেয়ার ইউ ক্যান রিফ্রেশ উইন্ডো ইউ ক্যান রিস্টোর ফুল ভিউ জুম ইন জুম আউট ইউ ক্যান প্যান অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান ডোটেড and then look around if you click just this is almost dotted and walk through if you click here you can do walk through so this way you can also see the rendered view of your building okay and using this set display option you can do lots of thing just go to here change this then apply okay say if you go to any plan plan say fourth apply okay if you want to show here the name of this beam and this slab or the size of this beam and slab you can display from this here first you can see here this is the object view option you can change if you deselect column here then the column will not be in the model but we, everything is checked here to show that in the model and if you go to here object assignment then you can check here frame assignment and shell assignment you can check label label is the name assigned by the model itself then apply okay you can see the beam name this is b1 2 3 c12 this is the name assigned by the model itself if you want to see the name you have defined then go to here then click here uncheck label then section and section apply okay you can see the name you have defined here so this way you can turn on and off 
various label name and while you're checking the model and if you have any warning then and to remove the warning you will need this a uh, label so it the, uh, the warning will be shown as per this label name so then you have this enable mask to check the model so this way you can turn on and off various option and label name section in your model from this set display option and you can see here there are lots of option here actually we don't use all this option here you can turn on and off various option in your so if you want to select this all slab in one click then you have to uncheck everything from here except this floor then apply apply okay you can see only then you can just click this way and you can select but you have to make sure that here is one story if you want to select all from the model then you can go to here the select option or also you can select from here by changing here all story so these are the way of 3d viewer viewing various subjects in your model so thanks for watching my this video if you like this video do subscribe my channel and see you in any next video